금방 했던 거 저희 얘는 리다렉트 하는 거 보여주는 거예요 다른 페이지 요청할 데이터 요런 식으로 요청을 하면 요 맵핑 주소에서 받아가지고 요 아이디 값을 읽어오고 있죠 그 상황에 따라 다시 페이지를 불러주는 거예요 리다렉트 불를 주소 이렇게 그래서 ABC면 얘가 호출돼서 요 JSP 파일이 실행이 되고 요게 아래게 실행이 되면 요 JSP 파일이 실행이 되고 그런 식으로 처리하는 거고요 일단 오늘은 하나만 더 하고 요거 끝나면 이제 기본적인 건 끝났어요 복잡한 것들은 또 스프링 게시판 만들면서 하면 되고 거의 뭐 끝났어요 거의 필요한 것들은 끝났어요 한번 확인해 봅시다 패스 배리어블 자 여기 봅시다 다음에 할거 설명해 보는데 얘도 좀참 호불호가 갈리는 것 같아요 이거 이거 해야 되냐 말아야 되냐 이 배리어블은 유효성 검사 하는 거예요 유효성 유효성 검사 하는 건데 아 물음표가 생겨요 이거 자바에서 해야 돼? 자바 웹에서는 그냥 자바스크립트에서 유효성 검사 하는 거 아닌가? 자바스크립트 뭐 그런 느낌이 들어요 그래서 모르겠어요 내가 보기 자바 아닌 곳에 자바스크립트 없이 동작하는 데에서 처리할 때나 사실 웹에서는 안 해도 될것 같은데 하여간 유효성 검사 하는 방법 베리데이터를 지원해요 그래서 얘뭐 예, 하는 방법 중 있는데 쉬운 방법 하나만 볼게요 이거 종류가 유효성 검사 검색 유효성 검사하는 거 검색해보면 열락 많아가지고 이거 열락 복잡해요 쉽지 않아요 근데 가, 간단하게 하는 방, 방식이 있대요 골뱅이 밸리드 하고 골뱅이 이닛 바인더 이걸 사용하는 방법이 있대요 열락 복세, 복잡해 보이죠? 처음 하면 뭐다 그렇죠 자, 그래서 얘를 쓰려면은 위존 주입하셔야 돼요 여기 색칠된 부분 있죠? 이렇게 이렇게 밸리데이터를 등록해야 돼요. 얘가 클래 다른 클래스에 정의돼 있어가지고 자루 파일을 복붙해야 돼요. 그런데 얘를 사용하면 알아서 자루 파일 복사해줘요. 그래서 폼점 SML에 본인이 필요한 위존 객체 디펜던시 DI DI 디펜던시 인젝션 했죠. 그 디펜던시들 미리 만들어 놓은 클래스들 어? 여기서 어떤 거 주입할 건지 여기 기술을 하시면 돼요 그 다음에 골뱅이 이 바인더에 이렇게 기술을 해 주시면 돼요 그리고 요 New Student Validator 얘가 실제 유효성 검사할 내용이 들어있는 클래스예요 그 다음에 여기 보시면 유효성 검사가 필요하다 보세요. 이거 일반적인 맵핑 주소죠. 이렇게 쓰던 거를 얘를 골뱅이 밸리 밸리드를 추가해요. 이건 골뱅이 밸리드 추가돼 있죠. 그럼 유효성 검사를 해요. 근데 어느 경우 요 유효성 검사 하고 결과를 요 바인드 바인딩 리졸트에 결과를 넣고 해즈 에러로 에러가 생겼는지 안 생겼는지 판별해요. 좀 어렵죠? 복잡한데 이런 두 가지 방식이 있어요. 이런 방식, 이런 방식 아래 방식만 한번 같이 한번 확인해 볼게요. 아래 방식 그래서 이거 새로 만들면 어려우니까 우리 프로젝트 하나 새로 만들어 봅시다. 오른쪽 뉴좀 복잡하니까 하나씩 등록하면서 설명해 드릴게요. 오른쪽 잠깐 녹화나 녹화네요. 오른쪽 뉴 프로젝트 하시고요. 레가시 프로젝트 이렇게 하시고요. 스프링 MVC 프로젝트 하시고요. 03 스프링 이렇게 하시고요. 컴점 유먼점 e x 자 이렇게 만들고 
다운로드 할 때까지 기다린 다음에 새로 만들면 꼭 실행시켜 보세요. 실행 안될 수도 있을 거 아니에요. 인볼 그럴 일 없을 것처럼 느껴지지만 해보면은 골치 아파요. 새로 만들었는데 안 되는 경우가 종종 있었어요. 자 이렇게 해보고요. 잘 실행이 되네요. 자, 그 다음에 이제 기존 거 한번 열어서 확인해 봅시다. 일단은 기존 거 열어서 확인해 봅시다. 제가 드링 소스 공상을 열어 가지고 소스의 메인에 자바에 컴에 휴먼에 EX에 이렇게 스튜던트 클래스 스튜던트 밸리 밸리어 밸 밸리데이터 그냥 컨트롤러 복사해 가지고 여기 소스 폴더 컴점 휴먼점 EX 폴더에 붙여넣기 해볼게요 오버라이드 에러가 났냐면 아마 에러 난 이유는 어 이게 없네 이게 없어서 이거, 이거는 추가하면 돼요 자 일단 이렇게 복사했고요 이제 소스는 다 복사한 것 같으니까 아 뷰를 아, 복사 안 했네 뷰도 복사해 봅시다 아까 요 경로 가가지고 자바 파일 복사했고요 홈에 웹 app에 웹 인포에 뷰스에 jsp 파일 복사해서 우리 요 jsp 뷰 타겟 아니구나 소스에 메인에 웹 app에 웹 인포에 뷰스에 붙여넣읍시다 오버라이트 하고요 자바 파일하고 JSP 파일은 다 복사해 넣었어요. 기다려 볼까요? 03 스프링 그거 두개 복사해 왔어요. 자바 파일 세 개랑 JSP 파일 세개 복사했고요. 자, 밸리데이터 기능을 구현하는데 얘 예, 유효성 검사하는 거예요. 유효성 검사가 뭐예요? 자바스크립트 할때 유효성 검사 했잖아요. 사용자가 맞는 데이터를 복사에 넣는지 안 넣는지 확인하는 거. 그랬죠? 그거 확인하는 거고요. 이거 하려면 요게 필요하다고요. 디펜던시. 보이나, 보이나요? 잘안 보이네. 이거 이거 웹에서 검색해서 와야 되는데 사용, 웹에 검색하는 방법은 나중에 가르치고 얘도 복사해 봅시다. 기존에 프로젝트에 가셔가지고 웹 폼점 XML 파일 있어요. 다운로드 01 스프링에 03 스프링 폼점 XML 메모장으로 열, 열어봅시다. 연결 프로그램 메모장 열어보고요. 여기에 있을 거예요. 좀 내려봅시다. 여기 있네. 하이버네이트 밸리데이터 요만큼 디펜던시 이거 많이 들어봤죠? 뭐라 그랬어요? 스프링 3대 요소가 뭐예요? 이렇게 돼 있죠? 이렇게 돼 있어요. 트라이앵글 AOP 디펜던시 인젝션 디펜던시 이 객체 미리 만든 SML 설정 만들어 놓은 거예요. 여러 개 있어요. 그리고 이거 전, 전체 XML로 기술을 했죠? 뭐라 그래? 이거 포터블 뭐 기억이 안 나네? XML. 설정 파일을 XML로 기술. 그 얘기에요? XML로 조립한다 그랬죠? 기억이 안 나네? 어려워서 많이 안 쓰고 어려우니까 기억 안 나요. 요 문서가 여기 해당하는 거고, 어떻게 주입할 건지, 여기 기술하 주입할 것들 기술하는 거예요. 스프링에 주입할 것들. 됐죠? 근데 우리는, 밸리데이터 기능을 쓸 거니까 이 자료 파일을 필요로 해요. 그래서 이걸 복사하셔가지고 얘를 어디 똑같은 폼점 XML에 
디펜던시 안에 넣으시면 돼요. 여기 디펜던시 있죠? 이미 여러 개의 디펜던시가 등록되어 있고 이거 밸리데이터 관련된 디펜던시를 등록해 주시면 돼요. 자 여기 붙여놓고 저장하면 밑에 다운로드 받는 게 보일 거예요. 자 우리 옛날에 JSP 할때 JDBC 드라이버가 필요하면 어떻게 했어요? JDBC 자료 파일 복사해서 라이브러리에 넣었죠. 필요 없으면 폴더가서 지워야 되겠죠. 그거를 XML로 하는 거예요. 이렇게 하면은 지가 웹에 가서 필요한 파일 가져다가 자동으로 설치해줘요. 이제 폼점 XML에 추가만 하면 돼요. 자 그리고 실제 다운로드 됐나 안 됐나 라이브러리 가보면 메이븐에 있겠죠. 이거 같은 거 여기 하이버네이트 밸리데이터 4.2.0 어 추가되어 있잖아요 이해됐어요? 마이크 안 들리나요? 아 이거 옛날 거 다시 보여주시면 안 될까요? 어떤 걸 다시 보여줘요? 요거 어디서 복사하냐면은 아니 뭐 그거 복사해가지고 새로 새로 공담 스프링에 있는 우리 새로 만든 프로젝트에 폼점 sml 들어가셔가지고 이거는 다른 프로젝트에 있는 거니까 우리 이제 이 프로젝트에서 밸리데이터 기능을 사용할 거니까 얘가 필요해요 그래서 얘를 이렇게 등록하고 저장하시면 이제 밸리데이터 기능 아까 액박 뜨던 애가 사라졌죠? 이제 쓸수 있게 밸리데이터 기능을 사용할 수 있도록 자료 파일이 추가된 거예요 예전에 파일을 직접 복사해 다녔는데 이제 여기 디펜던시에 추가하시면 돼요 디펜던 디펜던 CS 안에다가 이렇게 복붙해서 넣으시면 돼요. 됐죠? 그 다음에, 그럼 사라졌어요. 이렇게 하면 돼요. 끝난 건가요? 필요한 것 같으면 얘기해봐요. 자, 그럼 이거 에러 사라지고 이제 세팅이 끝난 거예요. 자 이제 실제 코드 확인은 다음 시간에 합시다. 한좀 3분 정도 쉬었다가 이제 폼점 SML에 대해서 설명하자면 이거 메이븐이 본인들 프로젝트 환경 설정하고 필요한 데이터 다운로드하고 업로드하고 막 그런 작업들 다 해주는 애예요. 근데 걔를 어떻게 메이븐이 동작하느냐 폼점 SML에 본인이 필요한 것과 버전을 이렇게 기술 해요. 그럼 지가 알아서 자료 파일 다운로드 해요. 필요 없으면 여기서 지우면 지가 알아서 지우고 이제 관리를 다른 데서 하는 게 아니고 XML을 통해서 관리한다고요. 그래서 이게 트라이앵글 3대 기능 중에 하나죠. XML로 기, 처리하죠. 그, 처리, 기술 안을 주입하죠. DI 다 있네 DI 하나는 또 뭐였더라? AOP 전체적인 기능을 AOP 이용해서 구현하고 있고요 대충 넘어갑시다 자 이렇게 세팅하면 돼요 그 폼에 요거 쓸 거니까 요거 추가하고 뷰 파일 3개 자바 파일 3개 이렇게 복사해 왔어요 그럼 뭐 다음 시간에 어떻게 유효성 검사를 했는지 확인하는 거 확인해 봅시다 자, 순서를 확인해 봅시다. 폼점 XML에 주입했어요. 필요한 위종객체에 주입했고요. 그 다음에, 그 다음에, 
자 여기 홈 컨트롤러 가봅시다 지저분하네 홈 컨트롤러 가셔가지고 뭐 깨진 거 지워버립시다 깨졌습니다 어, 왜 깨졌는지 최근에 좀 깨지더라고요 지워버립시다 쓸모없어요 지워버립시다 하고 밸리데이터 하는 부분이 이 부분이죠 그런데 자 우리 생각해 봅시다 지금 어떤 부분에 대해서 처리를 하려고 그러냐면 여기 보면 스튜던트 클래스 있죠 이 클래스에 사용자가 잘못된 데이터를 입력할 수 있겠죠 그럼 지금 잘못된 데이터를 입력해도 동작할 수가 있어요 근데 잘못된 데이터 들어오면 에러를 발생했다고 처, 에러 처리를 해주고 싶을 때가 있겠죠 어, 잘못된 요소 물어봅니다. 잘못된 데이터를 그대로 DB에 넣으면 문제가 생기니까 확인하셔가지고 문제가 생기면은 어? 문제가 생기면은 아 그거 잘못된 데이터야 새로 해 여기서 처리하려고 그래요 그러려면 유효성 검사를 이 클래스에서 스튜던트 요 인스턴스에 넣을 때 해야죠 그래서 요거 사용자가 만든 클래스 스튜던트 이렇게 열어볼까요? 스튜던트 일반적인 학생 학생 클래스죠. 어, 여기 혹시 문제가 생기면 어떻게 하라? 그 내용이 여기 있어요. 유효성 검사를 해라. 이게 골뱅이 밸리드죠. 얘는 안 써도 되는 애요. 이거 뭐 하는 애요? 이 스튜던트 이름을 변경하고자 할때 쓰는 거죠. 원래 성문자로 스튜던트 EL에서 쓸때 이름 변경한 거예요. 있으니까 그냥 써주면 EL에서 스튜던트 점으로 받아서 처리하는 스튜던트 클래스를 어? 만들 예정인데 유효성 검사를 해라 그런 소리야. 그리고 유효성 검사하면은 맞았냐 틀렸냐 결과 값을 알아야 되겠죠. 그게 바인딩 리절트에 담겨져 와요. 이것도 자동으로 세팅해주는 정해진 클래스예요 모델, 모델 뭐 그런 애처럼 이미 정해져 있는 이렇게 HTTP 서브 세 음, SQ HTTP 뭐더라? 리퀘스트 서블리 리퀘스트 그런 애들처럼 이미 정해져 있는 클래스예요 바인딩 리졸트 바인딩에 실패하면 아 실패했는지 성공했는지 정보를 넘겨줘요 리절트 그리고 다시 해볼까요? 다시 읽어드릴게요 이 스튜던트 클래스가 우리가 실제 데이터를 만들 사용자 입력을 받아서 만들 데이터고요 그래서 사용자 입력이 잘못될 수 있으니까 얘를 유효성 검사해라 그 얘기고요 그 다음에 얘는 이 스튜던트 받은 애 객체 이름을 EL에서 스튜던트로 써라 그 얘기고요 그럼 유효성 검사하고 난 결과는 바인딩 리절트 변수에 저장이 돼요. 그래서 결과를 뽑고 싶으면 리절트 점 해지 에러스 에러가 있냐 에러가 있으면 트루 에러가 없으면 펄스 그래서 여기서 에러 에러가 발생하면은 어 그냥 페이지 완료됐다는 곳으로 이동 아 발생하지 않으면은 요 페이지가 돈 마무리되었다라는 페이지로 이동하고 만약에 에러가 발생했으면 크레이트 페이지 페이지를 새로 만들어놓는 페이지로 이동하라는 얘기예요 크레이트 페이지 그래서 여기 보면 크레이트 페이지 크레이트 돈 페이지 있죠 상황에 따라 이동하는 페이지가 다르죠 어떻게 다르냐 성공하면 어떤 페이지 실패하면 어떤 페이지 그 실패 결과를 리절트 성공하면 트루, 이 값이 트루, 실패하면 펄스 뭐 그렇게 처리되는 거, 거겠죠. 상황에 따라 어떤 거. 자, 그러면 어떤 걸 유효성 검사 할 거냐. 요게, 요게, 요기에요. 요거. 여기 골뱅이 밸리드 있죠. 요, 요게 쌍이에요. 얘를 
어, 예를 들어 유효성 검사하라는 얘기예요. 여기에 유효성 검사할 클래스를 처리해요. 그래서 결국에 어떤 걸 유효성 검사해라. 궁금한 게 나, 이건 뭐, 나 많이 안 써봐가지고. 여러 개면 이걸 여러 개 써야 되나? 하여간 넘어갑시다. 이걸 유효성 검사해라. 그게 세팅되는 거예요. 그래서 요게 뭐냐? 이 스튜던트 클래스 해야 되는데 이거 뭐냐? 밑에 클래스 하나 있죠. 요거 열어보면 뭔지 나오겠죠. 이거 열어봅시다. 자, 봅시다. 어? 얘는 밸리데이터라는 애를 상속받았어요. 이거 약속이에요. 어, 밸리데이, 스프링에서 밸리데이터 개체 처리하려면은 얘를 상속받아서 개체 만들면 유효성 검사할 때 얘를 사용해 약속된 애에요. 얘는 정의된 애에요. 본인들이 안, 거, 안 건드려도 돼요. 중요한 게 보면 여기 보면 이게 스튜던트점 돼 있어요. 요게, 요게 중요해요. 그럼 뭐예요? 스튜던트 개체는 유효성 검사 하게 되겠죠. 이리 와가지고 봤어요. 어, 스튜, 이 클래스가 스튜던트, 스튜던트야. 그럼 얘를 가지고 유효성 검사, 여기 정의된, 이 클래스에 정의된 애를 가지고 유효성 검사를 하겠죠. 여기가 중요해요. 스튜던트 하면 이, 이 클래스는 스튜던트라는 클래스를 유효성 검사하는 애겠죠. 중요해요. 그 다음에 밸리데이터를 재정의하고 있네요. 매개변수가 두개 있어요. 여기는 아마 스튜던 오브젝트로 하는데 이게 스튜던트라는 게 우리는 봐서 알지만 나중에 스튜던트 말고 다른 객체를 밸리데이터 할 수도 있잖아요. 근데 이거 오버라이드 된 거예요. 부모에 있는 걸 가져다 써야 돼. 그래서 뭐든지 받아 처리할 수 있도록 이렇게 오브젝트로 선언한 거예요. 어떤 걸 유효성 검사할 건지 모든 걸다 유효성 검사할 수 있어야 되잖아요. 그래서 우리 스튜던트라는 걸 알고 있으니까 코드에 모든 객체로 받아서 이거 만들기 전에 부모는 어떤 자식을 어떻게 어떤 자료용으로 유효성 검사할지 알수 없을 거 아니에요. 부연하는 사람 알겠죠. 그래서 오브젝트로 해서 모두 다 받아 처리할 수 있도록 해놓고 본인이 필요한 객체로 기술한 거고요. 그 다음에 에러스 에러 이건 에러 메시지 이거 개체 유효성 검사하라고 주고 유효성 검사하고 문제 생기면 여기에 에러 정보를 담겠죠 그런 식으로 구현돼 있어요 자 그래서 유효성 검사 내용 이제 여기서 이만큼에서 이만큼에서 이거 없으면 이걸로 끝이에요 근데 이제 뭘 유효성 검사할 건지 기술에 이번 명만큼이 어떤 걸 유효성 검사할 건지 기술해 주는 거예요 자 봅시다. 뭘 유효성 검사 할 거냐. 스튜던트.getName을 읽어요. 이름에 대한 유효성 검사를 하네요. 널인지 확인해요. 널이면 에러를 추가하는 거죠. 그 다음에 공백을 전부 지운 다음에 비어있는지 확인하고 있어요. 비어있으면 에러를 추가하는 거죠. 자 그래서 여기 오면은 네임 컬럼에 트러블, 문제가 있다는 걸 에러를 강제로 에러 메시지에 통보하는 거예요. 그럼 이, 얘는 정상적인 상태에서 이런 게 추가되면 에러 메시지로 인식하겠죠. 에러의 내용은 네임이고 트러블이 네임 컬럼에 트러블의 문제가 생겼다. 그런 식으로 등록이 되겠죠. 그, 그래서 이런 작업들을 여기저기서 할, 많이 할수 있으니까 아예 이렇게 함수로 만들어줬어요. 요거랑 요거 같은 작업을 이렇게 한 줄로 줄어 축약해서 쓸 수가 있어요. 같은 내용이에요. 그래서 얘는 그냥 함수에요. result if empty or white space 빈 공간이거나 비어 있거나 스페이스만 있을 땐 그런 의미겠죠. 있을 땐 name 컬럼에 어? trouble이라는 메시지로 세팅해라. 이 name이 이, 이 name을 뭐 네임을 의미하는 거겠죠. 네, get name, get을 의미하는 거겠죠. 아무거나 막 쓰시면 안 돼요. 컬럼 맞춰서 쓰셔야 안할 거예요. 많이 쓰는 애는 이렇게 자동으로 만들어 놨어요. 이거랑 이거. 에러 등록하는 거. 에러스 객체, 에러 등록한 거예요. 그리고 스튜던트 아이디는, 어? 
만약에 0이면 0이 아니면 되나 봐요. 0일 때 에러 등록했네요. 0이면 ID 트러블 ID에 문제가 생겼다. 에러 등록한 거예요. 그럼 여기 이런 여기를 실행하고 나서 에러 등록이 하나도 안돼 있으면 얘는 유효성 검사를 통과한 거죠. 다른 형사 때문에 다들 어쩌라고 찾아도 찾기 어려워요. 말했지만 이게 없진 않아요. 이게 있을 테니까 잘 찾아서 해봐요. 자 그래서 어떻게 유효성 검사할 건지 기술한 거예요. 그러면 보세요. 이 유효성 검사 하는 걸 등록하면 어떻게 돼요? 골뱅이 베디데이터 스튜던트 어? 여기 스튜던트 관련된 내용이 있네? 그럼 이거 처리해가지고 에러가 있으면 여기에 에러 메시지를 담아요. 그래서 has errors 하면은 에러가 있으면은 이 품문에 들어오게 돼요. 그럼 이쪽 페이지로 갈 거고 에러가 없으면 유효성 검사를 다 통과하면 아래 페이지로 가겠죠. 그렇게 구현되어 있어요. 어렵나요? 뭐 쉽진 않은데 잘 이, 여러 번 해보세요 여러 번 여러 번 여러 번 해보는 것밖에 방법이 없어요 유성 검사 자 돌려볼까요? 지금 보니까 숫자를 넣어야 되고 지금 밸리, 밸리데이터 어떻게 했나 봅시다 이름은 별이지 않아야 되고 아이디는 0이 아니어야 되네요 0이면 안 돼요 이거 돌 실행해 가지고 홈 컨트롤로 가 가지고 사용자 입력하는 부분도 있나 홈 가볼까요 사용자 입력하는 부분 크리에이트 페이지 있네 얘를 호출해야 되겠어요. 얘를 호출해가지고 네, 이름과 아이디를 받네요. 아이디는 0이 아니어야 되고 이름은 네임은 뭐였지? 네임은 필요 없나? 네임은 반드시 입력해야 되고 아이디는 0이 아니어야 되죠. 그렇게 돼 있었죠. 얘를 한번 먼저 실행해 봅시다. 여기 또 재밌는 코드 있네. 액션에 이렇게 해놨어요. 여기 컴패스 여기 찍혀 있죠. 아마 현재 진행하는 패 서버일 거예요. 서버 밑에 스튜던트 크레이트. 이거 이런 형태 잘안 써요. JSTL만 쓰지 이해를 잘안 써요. 있으니까 그냥 보세요. 자, 그럼 이 페이지를 호출해야 되는데. 크레이트 페이지 홈 컨트롤로 가서 제 어떻게 호출하나 크레이트 페이지 오이씨 없는데 얘를 호출하면 에러가 나서 크레이트 페이지로 이동할 것 같아요 실행해서 요 주소를 입력합시다 추론트가 망가지고 가니까 에러 나겠죠 자, 홈 컨트롤러 03 스프링 런에즈 런 서버 이렇게 와가지고 여기다가 스턴트 크레이트 하면 이렇게 사용자 입력 카드로 오죠. 이거 에러 에러 나서 온 거고. 기본값 0 세팅해서 오네 뭔가 입력하면 정성하면 제대로 처리되죠 왜 일로 왔어요 처음에 주소만 입력하니까 스튜던트 객체에 원하는 네임이랑 아이디 값이 원하는 값이 안 들어가 있겠죠 그래서 이쪽, 이쪽으로 튄 거예요 유효성 검사 한 거예요 유효성 검사 값이 안 맞으면 빠져나오잖아요 0값은 어디서 채웠나? 볼까요? 여기 밸리데이터 스튜던트 밸리데이터에서 채웠겠죠? 0값 없는데? 
기본으로 0이 치워져 있나봐요. 대충 보니까 0값 세팅한 데가 없는데. 기본값이 숫자는 0이고 숫자는 0이고 문자는 빈 공간이어서 0이 찍힌 것 같아요. 에러 처리할 때, 밸리데이터 처리할 때 볼까요? 어, 세팅 안 했는데 0이 되네. 자동으로 0 처리되는 것 같아요. 자, 다시 한번 확인해 볼게요. 자, 유효성 검사하는 방법 새로 확인해 봅시다. 새로